महाराष्ट्रो नैरुति ऋतुपवना प्रवेश पल चोट जोर वान कुछ चलाकाल तरह रायल को ऋतुपवना विस्तरी निभात विस्तरी नैरुति ऋतुपवना ने पूर्ति स्थाई विस्तरी नैरुति प्रभाव तो मो मूड रोज भारी वर्षा कुर कोस्ता रायल रे रोजल का वर्षा कुरू उ दिश मार तो ऋतुपवना प्रवेश वातावरण शाख अ प्रकट चलाकाल तरह राष्ट्र रायल को गल अंतारी ऋतुपवना विस्तरी कृतम रेवे पन्े जून पदहार रायल को ऋतुपवना विस्तरी आलस्य राष्ट्र में प्रवेश मत विस्तरी यह ऋतुपवना केरल को वारम रोज आलस्य जून एन तरवा विस्तरण जरगे क्रम में अरेबिया समुद्र में तुफा एर्पड़ों तो मुंक कदर लेदे समय में राष्ट्र में वड़गा चवरक तुफा बलह पड़ों तो ऋतुपवना राष्ट्रो की प्रवेश इक एपी राष्ट्रमंत नैरुति ऋतुपवना विस्तरी ईएमडी प्रकट की विजयनगर जिले श्रृंगवरपकोट पद पार्वतीपुर गजपति नगर गरीवी नर्सीपट में एन चीपुरपल चीड़का भीमिल सेंटीमीटर् वर्षपात नमोदी है मो रेजलपा कोस्ता रायल में विस्तार कोस्ता भारी वर्षा कुरता वातावरण शाखे जून मूडो वार सर वर्षा लेकिन तागू सा की इबाई अच्छे एटकेक नैरुति ऋतुपवना प्रवेश वर्षा प्रारंभ काव व्यवसाय पन ऊपंदनायन रैतु आनंद व्यक्त
ఈ తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు పడబోతాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు భూగర్భ జలాలు పూర్తిగా తగ్గిపోయిన సమయంలో ఇప్పుడు పడుతున్న వర్షాలు ఊరటనిస్తున్నాయి తెలంగాణలో తొంభై ఏడు శాతం వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు చెబుతున్నారు మరోవైపు నైరుతి ఋతుపవనాల రాకతో ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గిపోయాయి హైదరాబాద్లో ఒక్కసారిగా వాతావరణం చల్లబడింది హన్మకొండలో ఆదిలాబాద్ భద్రాచలం ఖమ్మం మహబూబ్ నగర్ మెదక్ నల్లగొండ నిజామాబాద్ జిల్లాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు పడిపోయాయి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదులుతున్నాయి దీని ప్రభావంతో ఋతుపవనాల ప్రభావంతో ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అటు రాయలసీమ తెలంగాణలో కూడా పలు చోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కూడా పడేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే దీని ప్రధాన కారణం ఏదైతే వాయువ్య బంగాళాఖాతంలో ఉన్నటువంటి అల్పపీడనం ఒకటి ఏర్పడింది అల్పపీడనం ఏర్పడడంతో ఒకసారిగా ఋతుపవనాలు చురుగ్గా కదిలి నిన్న ఒక్క రోజులోనే దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా అలాగే తెలంగాణలో కొంత దాదాపు పూర్తిగా ఒక కొంత పాటు మినహం అయితే అంతా విస్తరించే ఈరోజు పూర్తి స్థాయిలో తెలంగాణ కూడా విస్తరించేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఈ రోజుకి పూర్తి స్థాయిలో విస్తరించే అని చెప్పొచ్చు తెలంగాణ జిల్లాల్లో మనం చూసుకుంటే దక్షిణ తెలంగాణ ఈ ప్రాంతాల్లో కొంతవరకు వర్షాలు పడుతున్నాయి అలాగే ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో ఇటు ఒరిస్సా ప్రాంతంలో కూడా కొంతవరకు వర్షాలు పడుతున్నాయి మనం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం విశాఖపట్నంలో కానీ ఉత్తర కోస్తా జిల్లాలో కానీ గత రాత్రి నుండి కూడా ఎడతెరుపు లేకుండా వర్షం అలా పడుతూనే ఉంది మరొక రెండు రోజుల పాటు కోస్తా జిల్లాల్లో వర్షాలు పడేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి వాతావరణ నిపుణులు అయితే అంచనా వేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే కనిపిస్తుంది అయితే దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటి మొన్నటి వరకు దాదాపుగా జూన్ ఐదో తారీఖు ఇవి రావాల్సి ఉండగా ఇవి పదిహేడు తర్వాత నుంచి యాక్టివ్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే చాలా స్ట్రాంగ్గా కొనసాగుతున్నాయి ఇప్పుడు ఒరిస్సాలోనూ అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ అటు కర్ణాటక కేరళ తమిళనాడు ఈ ప్రాంతాలంతా కూడా పూర్తి స్థాయిలో చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాయి ఇటు బంగాళాఖాతంలో కూడా మాన్సూన్ పూర్తి స్థాయిలో యాక్టివ్గా ఉండడంతో పలు చోట్ల వర్షాలు కురుస్తున్నాయి మరొక రెండు మూడు రోజుల పడే పాటు ఇవే కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉంది ప్రస్తుతం కురుస్తున్నటువంటి వర్షాలు అయితే హెవీ రైన్స్ లేవు కాబట్టి అయితే ఇప్పుడు పంటలకి వీటికి అయితే కావాలి పంటలకు కొంతవరకు ఇది అనుకూలంగా మనం చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే దుక్కులు కానీ లేకపోతే దుక్కులు చేయడానికి కానీ చిన్న చిన్న పొడి వ్యా పొడి వ్యవసాయంకి ఇది సరిపోతుంది అయితే చెరువుల్లో కానీ లేకపోతే నదుల్లో కానీ నీరు చేరేటువంటి అంత స్థాయి అయితే లేదు ఎందుకంటే ఈ ఫస్ట్ స్పెల్ అంతగా దీని ప్రభావం ఉండదు సెకండ్ స్పెల్ ఏదైతే మాన్సూన్ సెకండ్ స్పెల్ వస్తుందో ఆ స్పెల్ తర్వాత కొద్దిగా రెయిన్స్ పెరిగితే కొంతవరకు రిజర్వాయర్లో నీటిలో నీరు చేరేటువంటి అవకాశం ఉంది అయితే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి అయితే ఓన్లీ స్పెల్ జస్ట్ ఏంటంటే ఒక స్పెల్ పడుతుంది కాబట్టి ఈ స్పెల్ హెవీ రైన్స్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అది కొన్ని చోట్ల పడినప్పుడు కూడా అంత ఇంపాక్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఇది ఒక రెండు మూడు రోజుల తర్వాత కొనసాగిన తర్వాత క్రమంగా మళ్ళీ ఏదైతే కృష్ణా గోదావరి బేసిన్లో కొద్దిగా తక్కువగా నమోదు అవుతుంది ముందుగానే వాతావరణ శాఖ అయితే అంచనా వేసింది ఇప్పుడు పడుతున్న వర్షంతో అయితే కొంతవరకు రైతులకు కానీ ఇటు తాగునీరు కానీ కొంతవరకు ఊరట లభించింది అని చెప్పి చెప్పొచ్చు మరొక రెండు మూడు రోజుల పాటు వర్షాలు కొనసాగితే అక్కడ నుండి మళ్ళీ క్రమంగా తగ్గేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పి అంచనా వేస్తున్నారు అయితే ఇప్పుడు పట్టడానికి లేదా వర్షం ఎక్కువగా కొనసాగడానికి ఏదైతే అల్పపీడనం ఉందో దీని ప్రభావం ఇది ప్రస్తుతం సముద్రంలో ఉంది ఇది ల్యాండ్ మీదకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఒకటి రెండు రోజులు రెండు రోజుల పాటు కొనసాగేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పి వాతావరణ నిపుణులు అయితే అంచనా వేస్తున్నారు ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి ఇటు రాయలసీమ జిల్లాలో దక్షిణ కోస్తాలో మోస్తారు నుంచి భారీ వర్షాలు పడేటువంటి అవకాశం ఉంది అటు ఒరిస్సాలో కూడా హెవీ హెవీ టు వెరీ హెవీ రైన్స్ కొంతవరకు పడ్డానికి అవకాశం ఉంది ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో మాత్రం చెదురుమదురుగా కొంతవరకు వర్షాలు పడుతున్నాయి ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు పడేటువంటి అవకాశం ఉంది తెలంగాణలో ఉత్తర తెలంగాణ అలా దక్షిణ తెలంగాణలో కొన్ని పార్టీలో కూడా ప్రస్తుతానికి వర్షాలు పడుతున్నాయి ఓవరాల్గా రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల పాటు దక్షిణ భారతదేశంలో మెజార్టీ ప్రాంతంలో ఈ ఋతుపవనాలు చాలా చురుగ్గా కదులుతున్నాయని మనం చెప్పొచ్చు విడియో జర్నలిస్ట్ నాయుడుతో నాయుడు విశాఖపట్